ഹായ് ഓൾ മാത്സിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രിഗ്നോമെട്രി പലപ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പേടിയാവുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്നാൽ നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ട്രിഗ്നോമെട്രിയുടെ ബേസിക്സ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകും ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഈസ് ട്രിഗ്നോമെട്രി ബേസിക്കലി പേരിൽ തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് കളറിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ട്രിഗണോ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് മെട്രി മീൻസ് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് മെഷേഴ്സ് സോ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ മെഷേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്രിഗണോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാം ദർ ഇസ് എ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഇതിന് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള മെഷേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ ഈ മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് അതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ ആംഗിൾസ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ ബി ആംഗിൾ സി എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് എ ബി സി എന്നിവയാണ് നമുക്കുള്ള ആംഗിൾസ് ഓക്കെ എ ബി സി ഇനി സൈഡ്സ് എന്തെല്ലാമാണ് സൈഡ്സ് സ്മോൾ എ സ്മോൾ ബി സ്മോൾ സി അതായത് ആംഗിൾ എക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡിനെ ഞാൻ സ്മോൾ എ എന്ന് വിളിക്കും ആംഗിൾ ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡിനെ ഞാൻ സ്മോൾ ബി എന്ന് വിളിക്കും ആംഗിൾ സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡിനെ ഞാൻ സ്മോൾ സി എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് സൈഡ്സ് എ ബി സി ഈ ആംഗിൾസും ഈ സൈഡ്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രിഗണോമെട്രി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ഏരിയ ആൻഡ് എക്സെട്രാ മറ്റൊരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇതിലേതെങ്കിലും ചിലതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പലതും കണ്ടെത്താൻ പറ്റും സോ ഹൗ ക്യാൻ വി ഡൂ ദാറ്റ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് മീ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ വെരി ബേസിക് ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളാണ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഓക്കെ ഇതിൽ ഞാൻ ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ആണ് ആംഗിൾ എ ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് സ്മോൾ എ ആംഗിൾ ബി ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്മോൾ ബി ആംഗിൾ സി ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്മോൾ സി ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് എൻ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ബി ആംഗിൾ ബി ആണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആംഗിൾ ബി എ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ സി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് എക്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ എ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഫോർ എൻ ഇൻഫർമേഷൻ ആംഗിൾ ബിനെ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു ഇനി എ ബി സി എ നമുക്ക് ആംഗിൾ ബിയുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില പേരുകൾ എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് ആംഗ് സ്മോൾ ബി എന്നുള്ളത് ആംഗിൾ ബിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ എ ബി എന്നുള്ളത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇത് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ആംഗിൾ എ എന്നുള്ളത് സോറി സൈഡ് എ എന്നുള്ളത് ആംഗിൾ ബിയുടെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡാണ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഓപ്പോസിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആൻഡ് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ഓക്കെ എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് ഫങ്ഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ഒന്ന് സൈൻ രണ്ട് കൊസൈൻ മൂന്ന് ടാൻജൻറ്റ് ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെന്തോ കാര്യമാണ് എന്ന് തോന്നാം നമുക്ക് ഏതൊരു ആംഗിളിൻ്റെയും സൈനും കൊസൈനും ടാൻജൻറ്റും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ചുരുക്കി സൈനെ എസ് ഐ എൻ എന്നും കൊസൈനെ കോസ് സി ഒ എസ് എന്നും ടാൻജൻറ്റിനെ ടാൻ എന്നും ടി എ എൻ എന്നും നമ്മൾ എഴുതും ഓക്കെ ഇനി സൈൻ ഓഫ് എൻ ആംഗിൾ അതായത് നമ്മളിവിടെ എക്സ് എന്ന ആംഗിളുടെ സൈൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സൈൻ എന്നത് ഒരു റേഷ്യോ ആണ് എന്താണ് ആ റേഷ്യോ ആ റേഷ്യോ എന്നുള്ളത് ലെങ്ത് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ലെങ്ത് ഓഫ് ഹൈപ്പോട്ട് എന്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ ലെങ്ത് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട് എന്യൂസ് 
ഇവിടെ എക്സ് എന്ന ആംഗിളിൻ്റെ കൊസൈനായി വരുന്നത് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ സോ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഓക്കെ ഇനി ടാൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജൻ്റ് ഓഫ് എൻ ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഓക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അപ്പോൾ ഏതൊരു ട്രയാങ്കിളിലും നമുക്ക് സൈനും കോസും ടാനും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ബേസിക് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് ഓക്കെ ഇതാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു ഓക്കെ ആ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളിൽ ലെറ്റ് മീ ടെൽ ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ളത് ഫോർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് എന്നുള്ളത് റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഹൈ പൈതകോറസ് തിയറം തിയർ അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസിൻ്റെ ലെങ്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ട്രയാങ്കിളിന് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സൈൻ എ ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോർ ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സോറി ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഫൈവ് കോസ് എ ഈക്വൽ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് ത്രീ ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഫൈവ് ടാൻ എ ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോർ ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് ത്രീ ഓക്കെ ഇതാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ സൈനും കോസും ടാനും ഒക്കെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻസിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ടായി നമ്മൾ ഏതൊരു ആംഗിൾ കൊടുത്താലും അതിന് നമുക്കൊരു റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായി കിട്ടും ഇതാണ് ബേസിക്സ് ഓഫ് ട്രിഗ്നോമെട്രി ഇതറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രിഗ്നോമെട്രിയുടെ അടുത്ത സ്റ്റേജസിലോട്ട് പോകാം ഇനി ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പവഴിയുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൂടി നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ സൈന് കാണിക്കാൻ സൈന് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എസ് ഒ എച്ച് അല്ലേ സൈൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് കോസ് അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ടാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് സോ കാ ട്വാ എന്ന കാണാതെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് സൈനും കോസും ടാനും എന്തെയില്ല നമ്മൾ പിന്നെ മറക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം സോ കാട്ട ഓക്കെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അജ്മൽസ് ക്ലാസ് റൂം ഫോർ മോർ വീഡ